എങ്കി കേട്ടോ അപർണ അലീന മോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും അവർ തമ്മിൽ പിരിയുന്നതാണ് താല്പര്യം വിനീതിനും അങ്ങനെ തന്നെയാ നമ്മുടെ മോളുടെ ഭാവി അവൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾക്ക് വേണ്ട പയ്യനെയും അവൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നല്ലതാണോ ആർക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് മക്കളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയോ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്വാർത്ഥതയാ അവര് പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടതുകൊണ്ട് മക്കള് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമതാകാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്ന അമിത ആവേശവും അത്യാഗ്രഹവും പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കില്ല മക്കൾക്കൊപ്പം അടി ഉറച്ചു നിൽക്കും മറു സൈഡിലെ ന്യായങ്ങൾ കാണാതെ ഇതവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മകളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു പയ്യൻ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനീതിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും മോളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ മോളുടെ ഇഷ്ടം അറിയാതെ വിനീതുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്തിയതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചതാരാ വിനീതും വിനീതിന്റെ അമ്മയും അവസാനം നമ്മുടെ മോള് ആ ദേഷ്യം അയാളുടെ അമ്മയോട് തീർത്തു അവരുടെ തല പൊട്ടി മക്കൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് ചില നേരത്തെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സാഹചര്യത്തില് അവരവരുടെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും തീർക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് വൈകിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവര് വേർപിരിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോളും മരുമോനും തമ്മിൽ ബന്ധം പിരിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന കാര്യം തന്നോട് പറയാനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വിഷമം അവസാനം താനത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടെ നിന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടും കെട്ടി സ്വഭാവം പുറത്തിറക്കുന്ന നല്ലതല്ല നീരജ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മഹീടിനെ എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ വിനീതിനോട് എനിക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എടോ ആ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മോൾക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്കും വിനീതിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി അയാളെ ഒരു മരുമകനായി കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അലീന മോളും ആ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക താൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ ആ വിഷയത്തെ പിടി സംസാരമൊന്നും വേണ്ട താൻ വരാൻ നോക്ക് നരസിംഹം നിന്നെ കാത്തിരിക്കാ കേട്ടോ എനിക്കറിയാം അയാളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ നീ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെയോ അയാൾ പല രീതിയിലും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാ ആ മാരന്റെ കാര്യം അമ്പാടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവനും പീഡനം കുറവൊന്നും അല്ല അല്ല അമ്പാടിക്കിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് കഷ്ടോ അമ്പാടിയുടെ കാര്യം നട്ടെല്ലാം ഇടിച്ചാ വീണത് എല്ലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നീ അമ്പാടിയെ കൊല്ലാനാ പോയത് എന്നാ തലനാരഴിക്ക് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയതേയില്ല എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുമ്പോ അമ്പാടിയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ശത്രുവിന്റെ അനന്തരവൻ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ യാത്രക്കിടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവ സ്വന്ത അനന്തരവൻ എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ അലീന ടീച്ചറും അവരുടെ അമ്മയായ നീരജ മഹാദേവനും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിടി ഞാനും ഒരു ഞെട്ടലിനാണ് അലീന ടീച്ചറുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടതോടെ എനിക്ക് സച്ചയോടുള്ള പകയും വിദ്വേഷവും ഇരട്ടിയായി അമ്പാടിയുമായി ചേർന്ന് അവനെ അടിമുടി തകർക്കണെന്ന് കരുതിയപ്പോഴ ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം ഇനി അമ്പാടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ ഈ വർഷം കഴിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഭാഗ്യം കൂട്ടിനില്ലെങ്കിൽ അമ്പാടിക്ക് നീ ഐ പി എസ് 
വെറും സ്വപ്നം മാത്രമായി മാറും അമ്പാടിയെ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പോലും തോന്നിയില്ല അലീന ടീച്ചറുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അമ്പാടിയുടെ അവസ്ഥ അത്ര ദയനീയമാണ് ഗജവീരന്മാരെ പോലെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നതാ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പോയി കാണാനാ അതറിഞ്ഞ ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നരസിംഹം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവൻ പിന്നെ സന്തോഷിക്കില്ലേ സന്തോഷിക്കുന്നവനൊക്കെ തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരും നരസിംഹന ഞാൻ വന്നത് അറിഞ്ഞെന്ന തോന്നുന്നു ഹലോ നീ എത്തിയോ എത്തി നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ നീ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം അതിനെന്താ വരാല്ലോ ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് എത്തും അപ്പോഴേക്ക് നീ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനാ പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണോ എന്തോ അയാൾ എന്നെ കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനായിരിക്കും വിളിപ്പിക്കുന്നത് സച്ചിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അയാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അമ്പാടിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം അമ്പാടിക്കൊപ്പം തിരിച്ചടിക്കാന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ മടക്ക യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി ഉള്ളത് പറയാലോ അന്ന് അമ്പാടിയെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടി നിന്നെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഞാനും മരിച്ചേനെ അതായിരുന്നു സച്ചിയുടെയും നരസിംഹന്റെയും പ്ലാൻ അത് ഉറപ്പാ ഞാനും കൂടി വരണോടി വേണ്ട എനിക്ക് അയാളെ പേടിയൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കൂടി പോയവന്നോ സംശയം ഞാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിയൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അമിത ബുദ്ധി ആപത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ ഞാൻ പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നീ ഭംഗിയായി ചെയ്തു അല്ലേ സാർ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു വിടുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാർ സാറും സച്ചിൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അയാൾക്കു വേണ്ടി രണ്ട് ജീവൻ കുരുതി കൊടുക്കാനായിരുന്നു സാറിന്റെ പരിപാടി അതാണ് പാതി വഴിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ വന്ന അവനിവിടെ അത് സാർ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല തൽക്കാലം ഉടൻ വരില്ല ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി അത് സാർ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നീ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഇല്ല എടി പെണ്ണെ അവനുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ നിനക്കും അവനും കൂടി ചില സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഒറ്റയ്ക്കാ വന്നത് അപ്പൊ അവനുള്ളതും കൂടെ നീ പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ടി വരും ട്രെയിനേഴ്സിനെ നോവിക്കാൻ സാറിനാരെ അധികാരം തന്നെ അതൊക്കെ നിന്നെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല നീ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ സാർ അമ്പാടിയെ പറ്റി ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അമ്പാടി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റല്ല ഈ ക്യാമ്പില് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് അമ്പാടിയാ അതെനിക്ക് അന്നേ അറിയായിരുന്നു പിന്നെ അയാളോട് വെറുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സാറിനൊപ്പം നിന്നത് അമ്പാടി എന്ന ബിരുദന്റെ കരിയർ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീയും മിക്കവാറും ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കില്ല ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കിഷ്ടം പദവിയല്ല സർ അതിനപ്പുറത്ത് പലതും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് സാറിന് സമയാസമയങ്ങളിൽ കാശറിഞ്ഞ് തരുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവന്റെ നാശം കാണാതെ ഐ പി എസ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്രമിക്കില്ല സാർ ഒന്നുകിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടിമൂടാനുള്ള പണവും സ്വാധീനവും ഉള്ളവനാ കുളത്തൂപ്പുഴ സച്ചിദാനന്ദൻ പണവും സ്വാധീനവും ഉള്ളവന് എല്ലാവരെയും വെട്ടിമൂടാമെന്ന് സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അതൊന്നും നടക്കില്ല സർ വില പോവില്ല ഒരാളെ കൊന്നാൽ പകരക്കാരായിട്ട് മറ്റു പലരും വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ കുളത്തുപ്പുഴ സച്ചിദാനന്ദന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അയാൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നവന് കുടുംബമുണ്ടോ 
സ്വന്തം ഭാര്യയും മകളും അയാളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുത്തന് മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചതല്ല സാർ സാർ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചതാ നിന്റെ വീറും വാശിയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലും വേണം എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല സാർ കൂടിപ്പോയ കൊല്ലുമായിരിക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മരണത്തെ മുന്നി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രല്ല അമ്പാടിയും അലീന ടീച്ചറും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ നോക്കണ്ട വേറൊന്നും സാറിന് പറയാനില്ലല്ലോ ശരി എന്നാ ഞാൻ പോവുക ഒരു വിവരമില്ലല്ലോടാ അതാണ് എന്നെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീരജയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോയി അവിടെ ആളും ബഹളമൊന്നുമില്ല മരണവീടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേനെ എന്ന് മാത്രമല്ല പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്തയും വന്നേനെ അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെയാ നടന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല അവനിനി അവളെയും കൊണ്ട് മുംബൈക്ക് കടന്നോ ഏ അങ്ങനെ പോകാൻ മാത്രം മണ്ടനൊന്നും അല്ല അവൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അവന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പോയ ഭാഗത്ത് സുരക്ഷിതനായിരുന്നു പോലീസുകാർ ഒരിക്കലും അവനെ ശല്യം ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെയായിരുന്നു അവൻ സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എത്തേണ്ട സ്പോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് നമ്മളെ പലരും വിളിച്ചറിയിച്ചതുമാണല്ലോ ഇനി അപർണ രക്ഷപ്പെട്ടോടാ അതാണ് എന്റെയും സംശയം അവളുടെ വീട്ടിൽ ആളില്ല പക്ഷെ അയലത്തൊക്കെ ആളുണ്ട് അലീനയുടെ വീട്ടിലും ആളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവിട്ട ആൾക്കാർ അലീനയെ കണ്ടു അവക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മരണം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലും ആളുണ്ട് അതുവഴി സഞ്ചരിച്ചവരൊക്കെ എന്റെ ചേച്ചിയും ശങ്കരേട്ടനും ഒക്കെ കണ്ടതാ ജിതേന്ദ്രനെ രഹസ്യമായിട്ടാ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എടുത്തതെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷം ഇവിടെ പോലീസ് എത്തും എടാ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയോ ഇതിനിടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടടാ മൂർത്തി നരസിംഹനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ അവളെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അനു അവൻ പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അമ്പാടിയെ വിളിക്കാതിരിക്കും വിളിക്കും അപ്പോഴേ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് പോലീസിനേക്കാളും പേടി അമ്പാടിയെ അവൻ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്റെ എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകളും അവനറിയാം അവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടുമുണ്ട് അവനും ഞാനും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർണയും ജിതേന്ദ്രനും ഉള്ളിടത്തേക്ക് അവൻ പാഞ്ഞ് എത്തിയോന്നറിയില്ല വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി ജിതേന്ദ്രന്റെ ഒരു കോൾ വരാതെ നമുക്കിനി സമാധാനിക്കാൻ വകയില്ല സച്ചി ഇനി കൊല്ലാൻ പോയവൻ മരിച്ചോ അവൻ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവനൊന്നും അല്ലടാ മരണത്തിന് മുന്നിലൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനാ മരണത്തിന് കൊഞ്ഞണം കുത്തി കാണിക്കുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണും മിക്കവാറും അവളെയും കൊണ്ട്
वाह कार आक्सीडेंटलो पर पक्षे शरीर चतव मुलो सूचिपीच मृग अटिचे मत पचमस अलंकल अनुष्य प्रियम का या <laughs> डिग्रीपर्य मैं मुखिल <laughs> 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 शरीर मुख्य 
എന്നുവെച്ചാ അപകടമുണ്ടായി വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം 